आप मेरे पीछे देख सकते हैं मस्जिद कुबा के पास जो काम हो रहा है तो उसी काम हो रहा है इसी काम के दौरान जब खुदाई की गई तो नीचे से जो है एक तारीखी असरा जो है नज़र आए और उनकी फिक्स जगह मालूम हो सकी जो कि आज से पहले तकरीबन चालीस पचास साल से आम इंसानों को मालूम नहीं था मस्जिद कुबा का जो तो मनसूबा है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का उसकी खुदाई के दौरान जो है एक जो पुरानी तारीख थी उसके असल आसार जो है मिले हैं तो उस असल आसार का जो है इनकशाफ हुआ है पहले मैंने दो तीन वीडियोस उसके हवाले से बनाई हुई हैं लेकिन उस वक़्त जो है हमें फ़िक्स जगह मालूम नहीं थी लेकिन अब जो है खुदाई के दौरान जब उसके आसार मिले हैं तो उसकी बाकायदा जो है एक निशानी बना दी गई है मैं बात कर रहा हूँ उस कुएँ की जिस कुएँ के ऊपर आप सल्ह वसम और तीन खलफा राशिदी और हज़रत अब मूसल अशारी रजियाल्हों की एक तारीखी वाक़ जो है तारीख़ हदीस है जिसमें आप सल्ह वसम ने इन तीनों सहाबा को जो है तीनों खलफा राशिदीन को जन्नत की बशारत दी थी वो वाक़ जो है मैं तफसील से इस वीडियो में बयान करूँगा मैं उस कुएँ की बात कर रहा हूँ जिस कुएँ के अंदर जो है आप सल्ला वसम की जो मोहर मुबारक थी जिसके ऊपर आप खतूत के ऊपर मोहर लगाते थे हज़रत स्स्मान इबन अफ़ान रजी अल्लाह के दौर खिलाफत में छठे या सातवें साल में जो है गिर के गुम हो गई थी और उस कुएँ का नाम बर अरीस से बर अलखातम रखा गया था पहले जो है इस पर दो या तीन वीडियोस बनाई हुई हैं मुख्तलिफ़ सेंस में तो वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं पुराने की हमने जब तब जब वीडियो बनाई थी तो उसकी क्या कैफियत थी उस कुएँ की ख़ास कर आम तौर पर जैसे हम आम बंदे हैं हमें जो है फिक्स जगह मालूम नहीं थी हालांकि कि चालीस पचास साल पहले जो है वहाँ पे एक गुम्बद नुमा वो भी बना हुआ था कुआं लेकिन क्योंकि कुओं का इस्तेमाल ही ख़त्म हो चुका है तो ये चीज़ें जो है टाइम के साथ ख़त्म हो गई थी लेकिन अब जो है जब खुदाई की है तो नीचे से उसके आसार नज़र आए हैं तो इस वक्त मैं मुशद कुबा के पास ही मौजूद हूँ तो आइए मैं आप सबको ले कर चलता हूँ ये इंट्रो जो है गाड़ी के अंदर रिकॉर्ड करने की वजह यही थी कि बाहर जो है बहुत सख्त गर्मी है और मोबाइल जो है फ़ौर हीट हो जाता है कैमरा जो है बंद हो जाता है तो इसी लिए मैंने कम अज़ कम इंट्रो जो है यहाँ पर ले लेते हैं जी जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मस्जिद कुबा के जो लेफ्ट साइड है कबले की उस तरफ मौजूद हूँ अब मैं आप सबको ले कर चल रहा हूँ ये आप देख सकते हैं इस तरफ जो है सारा मस्जिद कुबा के जो अराउंड एक तोसी मनसूबा है जिसके ऊपर काम हुआ है अलहमदिल्ला ये आप देख सकते हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो आर्डर था उसके मस्जिद कुबा की जो है मज़ीद तोसी की जा रही है और उसके अलावा जो है मस्जिद कुबा जो स्क्वायर बनाई जा रही है इस सारे जो तारीखी मकाम हैं इनको दोबारा से आप देख सकते हैं जहाँ पे इस वक्त मैं चल रहा हूँ यहाँ पे जो है घर हुआ करता था हज़रत कलसूम इबन हदम रजील्ला का जो कि बन आमर बिन आऊ जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तबाल किया था उन लोगों ने जो है उनके घर यहाँ पर हुआ करते थे और आप सल्ला वसम ने यहाँ पर हजरत के वक़्त तीन से चार दिन क़्याम फरमाया था अब आइए जिस वजह से मैं इतनी धूप में आप देख सकते हैं सामने जो है बहुत सख्त धूप है इस वक्त मैं यहाँ पर आया हूँ वो जो है मैं आपको वजह आने की बताता हूँ मैंने यहाँ पे बहुत सी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों ने देखी होंगी लेकिन आज जो है आपको ये मैं निशानी दिखाने जा रहा हूँ जो कि इनको असल जो आसार मिले हैं तो फिक्स जो है वहाँ पे अब निशानी भी बना दी गई है उस कुएँ के नस्बत से तो पहले जो है मैं आपको इस कुएँ की निशानी दिखा देता हूँ कि ये कुआँ जो है कहाँ पे मौजूद था और आज जो है कहाँ पर उसकी मतलब है कि जगह बनती है मैंने जो पहले वीडियोज़ बनाई थी आपको याद होगा ये जो सामने वहाँ पे ये जो जगह ख़त्म हो रही है इस तरफ तो हम जो पहले मतलब हमारी इल्म के मुताबिक या हमारे अंदाजे के मुताबिक कुआँ जो है यहाँ पे हुआ करता था मतलब मैं अपनी सोच की बात बात, बात कर रहा हूँ जो कि गलत थी मैंने कई मरतबा जो है लाइव वीडियो और उसके अलावा वीडियोस में बताया कि कुआँ जो है इस एरिया में था ये जो, ये जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर ये देख रहे हैं आप इन आसार के बारे में बताया गया था कि कुआं जो है यहाँ पे मौजूद था लेकिन अब जब ये सारी खुदाई हुई है और उसके बाद जो है हकाइक नज़र आए हैं तो कुआं जो है 
यहाँ से लेकर इस तरफ जो है मतलब मेरी वो वीडियोस जो है उसमें गलत निशान दही थी यहाँ पे देखें ये है कुएं के आसार ये देख रहे हैं आप ये हैं उस कुएं के आसार जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बर अरीस नामी कुआं हुआ करता था यहाँ पे तो ये आप देख लें कुएं के आसार और ये सामने जो है मस्जिद कुबा है ठीक है ये आप देख रहे हैं ये मस्जिद कुबा यहाँ से इस तरफ से देखें आप ये सारा इलाका देख रहे हैं तारीख़ जो है उसकी भी हिफाजत हो रही है और नया जो साथ में जो स्टाइल है ज़िंदगी का और नए जो सहूलियात हैं वो भी साथ पेश पेश की जा रही हैं इस तरफ से आप देख सकते हैं ये सारा जो है माशाल्लाह जो कुबा स्क्वायर है वो बन रहा है बहुत ही ख़ूबसूरत यहाँ पे मंजर जो है पेश किया जा रहा है इन आने वाले दिनों में जब भी आप आएंगे तो आप देखेंगे ये सारा जो है डेवलप हो चुका होगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर पेश कर रहा होगा ये देख लें आप माशा और इस तरफ जो पीछे है आप देख रहे हैं यहाँ पे वो कुआं है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुएँ का सबसे पहले मतलब जहाँ पे आपने क़्याम फरमाया और छाँव की गई थी इसी तरह बहुत सख्त धूप थी हज़रत तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाहों अपनी चादर से जब साया किया आप सल्ला वसम के ऊपर तो साहबा समझ गए कि कौन जो है रसूल हैं और कौन जो है अबू बकर सदीक रजी अल्लाहों हैं ये जो आपको पीछे बाग नज़र आ रहा है वही जगह है ये बाग है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेबाल हुआ था बेर आज इसके हवाले से मेरी तफसी वीडियोस बनी हुई हैं आप देख सकते हैं दारुल हिजरा के नाम से जो सीरीज़ बनी हुई है यूट्यूब पे, उसमें पाँच से छः वीडियो हैं कि जब आप ससम मदीना दाखिल हुए थे तो कहाँ कहाँ से दाखिल हुए कहाँ कहाँ पर आपने क़्याम फरमाया था पूरी वो तफसील मैंने बयान किया तो वो ज़रूर देख लें और यहाँ से इस तरफ जो है ये देखें ये मस्जिद कुबा है ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं मस्जिद कुबा का सारा मंजर तो वाक़ कुछ यूँ है कि हज़रत अब मुसर अशर रद्ला फरमाते हैं कि एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि आज का जो दिन है मैं सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारूँगा तो कहते हैं मैंने वज़ू मैंने वज़ू किया और उसके बाद उन्होंने पूछा अहले मदीना से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहाँ पर गए हैं तो उन्हें बताया गया कि आप सल्ला वसम जो है इस वक्त कुबा की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं और जब आप समोसा यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जो है सवाल किया कि आप वसलम जो है किस जगह पर बैठे हैं उन्हें बताया गया कि आप सल्ला वसम जो है उधर जो बीर अरीस है मतलब जो अरीस नामी कुआँ है वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं तो जब हज़रत अब मूसा अशरी रजील्लु यहाँ पे पहुँचे और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बीर अरीस नामी जो कुआँ है वहाँ पे अकेले जो है अंदर बैठे हैं और अपने पाँव मुबारक जो है आपने कुएँ के अंदर अंडेल के मतलब जिस तरह कुएँ के अंदर की तरफ करके बैठे हैं तो उन्होंने जो है कहा कि मैंने फ़ैसला किया कि आज जो है मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं बवाब मतलब मैं गार्ड बनूंगा दरवाज़े के ऊपर कोई भी आएगा तो पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है इजाज़त मांगूंगा उसके बाद जो है उसको अंदर आने की इजाज़त या जो भी आप सलम का हुक्म होगा उसकी तमील की जाएगी तो ये फ़ैसला जो है हज़रत अब मुसल अशरी रजील्ला उन्होंने किया और उसके बाद जो है जो दरवाज़ा हुआ करता था वो मतलब खजूर के जो तने होते हैं उन्हीं से दरवाज़ा बना हुआ होता था तो वो जो है दरवाज़े पे खड़े हो गए उसके बाद कौन आया आइए आगे चल के जानते हैं उसके बाद जो है हज़रत अब मुसल अशरी रजील् जब दरवाज़े के ऊपर बराजमान हो गए तो जब भी कोई मतलब आ, उनका इंतज़ार था कि कोई भी आएगा तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले कर जो है उनको अंदर जाने की इजाज़त दूंगा तो सबसे पहले जो है वहाँ पे हज़रत अब बकर सदीक रजी अल्लाह तशरीफ़ लाए और उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की या रसूल अल्लाह बाहर जो है दरवाज़े पर अब बकर सदीक रजी अल्लाह हाज़िर हुए और अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं तो आप सल्लम ने मूसा को फरमाया कि उन्हें जो है अंदर आने की इजाज़त दो और जन्नत की भी बशारत दो कुछ ही देर बाद जो है हज़रत उमर अबिन ख़ताब रजी अल्लाह तशरीफ़ लाए और सेम वही वाक़ हुआ जब हज़र बकर दाखिल हुआ रजी अल्लाह तो वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे हाथ पे जो है सीधी तरफ बैठ गए और उसके बाद जब हज़रत उमर अबिन ख़ताब रजी अल्लाह दाखिल हुए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उल्टे हाथ पर बैठ गए उसके बाद जो है हज़रत स्स्मान अबिन अफ़ान रजी अल्लाह तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जब इजाज़त मांगी तब वो मुसल अच्छी रजील ने आप से जब बात की तो आपने फरमाया कि आया अब मूसा उन्हें जन्नत की बशारत दो और साथ में जो है एक आजमाइश भी उन्हें पेश आएगी माबल वा तुसीब हो तो हज़रतमान बिन अफ़ान रजील्ला को अंदर आने की भी इजाज़त मिली और जन्नत की भी बशारत मिली और साथ में जो है एक आजमाइश जो उन्हें दरपेश आएगी उसकी भी बशारत मिली जो कि आप सब जानते हैं उनकी आखिरी खिलाफत के ज़माने में तो उसके बाद हज़रतमान बिन अफ़ान रजील्ला जब अंदर दाखिल हुए तो देखते हैं कि आप सल्ला वसलम के राइट और लेफ़्ट जो है अबू बकर रजील् और उमर बिन ख़ाब रजील् ने जगह ले ली है तो वो जो है बिल्कुल आप सल्ला वसलम के जो है मुकाबल जा के बैठ गए कुएँ के ऊपर तो इसल
ساتھ میں جگہ نہیں ملی تو وہ سامنے جا کے بیٹھے ہیں تو اسی لیے جو ہے ان کی قبر جو ہے جدا بھی ہے اور بالکل روزہ شریف کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نبوی میں جب آپ جائیں گے زیارت کے لیے اور بقیہ غرقت کی زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی تو اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انگوٹھی جو ہے کب اور کیسے اور جو ہے یہاں پہ کس وجہ سے گری تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کنویں کا نام کیوں تبدیل ہوا تھا حضرت عثمان بن عفار رضی اللہ عنہ اکثر اس مطلب بشارت کی یاد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یاد میں جو ہے جو دو شیخین تھے ابو بکر الصدیق العمر بن خطاب رضوان اللہ علیہ ان کی یاد میں جو ہے یہاں پہ تشریف لاتے اہل قبا کے پاس اور یہاں پہ سامنے جو ہے جو کہ میں نے آپ کو آثار پہلے دکھائے ہیں وہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اس کنویں کے اوپر جو ہے تشریف فرماتے تھے تو ویسے ہی جو انگوٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے آپ مہر مبارک لگاتے تھے وہ جو ہے مطلب خلفاء راشدین کو ملتی رہی پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر بعد میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے استعمال میں تھی جس کے اوپر جب بھی کوئی خط بھیجتے تو وہی اس کی جو ہے مہر لگاتے تھے تو اس کے بعد جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس یہ انگوٹھی آئی تو چھٹے سال میں یا ساتویں سال میں جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو ہے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ ادھر ہی لے کے جا رہا ہوں دوبارہ یہاں پہ تشریف فرما تھے تو فرماتے ہیں یا جو ہے انہوں نے اپنے خادم کے پاس انگوٹھی رکھی وضو کرتے وقت یا جو ہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور صحابہ کی یاد میں اپنے ہاتھ میں انگوٹھی کے ساتھ جو ہے مطلب اس کو جو مطلب ہلا وغیرہ رہے تھے تو وہ انگوٹھی جو ہے پھسل کے اس کنویں کے اندر جو ہے جو کہ یہاں پہ تھا گر گئی تھی تو انگوٹھی گرنے کے بعد جو ہے آپ رضی اللہ عنہ نے مطلب سارا پانی نکلوایا اور انگوٹھی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انگوٹھی جو ہے دوبارہ یہاں سے نہیں ملی تھی تو اس کے بعد یہ جو کنواں تھا جس کا نام تھا بئر عریس اس کا نام جو ہے بعد میں بئر الخاتم جو ہے رکھا گیا تھا جو کہ یہاں پہ موجود تھا اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھی اور اس کے بعد یہ جو آپ سامنے جو سارا ٹاؤن دیکھ رہے ہیں اس پورے ٹاؤن کا نام جو ہے بئر الخاتم ہے مطلب انگوٹھی والا ٹاؤن اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے ایک اور انگوٹھی بنائی اسی طرح اس کے اوپر بھی محمد رسول اللہ نقش تھا تو لیکن وہ انگوٹھی جو ہے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں ان کو جو ہے مظلوم شہید کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ انگوٹھی کسی کو نہیں ملی اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے دوسری انگوٹھی ویسی بنوائی تھی اس کا کیا بنا تھا تو یہ تھا آج کا جو ہے ایک تاریخی واقعہ اور ایک تاریخی جگہ جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے جو کہ میں نے بھی آپ کو دکھائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے پسند آیا ہوگا آ, یہ آپ سب سے سوال ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ اسی طرح جو باقی بہت سے کنویں ہیں مجھے ان کی جگہیں جو ہے وہ تقریباً معلوم ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے اوپر ویڈیو اگر بناؤں سب کے اوپر سلسلہ وار تو ضرور کامنٹس میں بتائیے گا تاکہ جو ہے آپ سب کو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں تو میں آپ سب کے جواب کا انتظار کروں گا تو اس کے بعد ہی انشاءاللہ میں وہ ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب جو ہے اس جگہ کی نشاندہی بھی کر سکیں اور دیکھ بھی سکیں اور آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ